。伊朗报复行动还未展开，自己的五处军事基地反而遭遇袭击。针对大使馆遇袭分析，伊朗与以色列会正面开战吗？火力军来分析一下，以色列国防军已经将人工智能系统运用在战场上，美军水下科技革新开始测试磁流体推进器，传统反潜手段将失效，精彩资讯即将开始。伊朗威胁的话刚说出来，没想到自己的军事基地就遭遇袭击。在以色列袭击伊朗大使馆之后，美国对以色列发出警告，表示伊朗可能会在48小时内袭击以色列境内目标。但48小时过去之后，被袭击的不是以色列，反而是伊朗本土的军事基地。根据伊朗媒体报道， 4月4日，伊朗政府指责外国情报机构。同时，对恰巴哈尔市和拉斯克市的五个军事和安全总部发动袭击，其中伊朗东部拉斯克的军火库附近还发生了大规模爆炸，并被武装分子占领。在事件爆发之后，立刻就武装组织站了出来，表示对此次袭击事件负责。伊朗也真是惨，不过亲伊朗的武装组织同样没闲着。当地时间4月4日，以色列南部城市内提沃特遭遇火箭弹袭击，来袭方向是加沙地带。根据以色列的说法，来袭的两枚火箭弹均被铁穹防空系统拦截。除此之外，以色列南部城市斯代罗特与阿什凯龙同样遭到来自加沙地带的火箭弹袭击，当地还响起了防空警报。4月5日，主要在伊拉克境内活跃的伊斯兰抵抗组织对外宣布，该组织成员已经利用无人机对以色列海法的拉马特大卫空军基地发动袭击。同时，伊斯兰抵抗组织还表示，此后还将继续发动袭击行动。对以色列其他军事基地进行打击，这种行为避免让人觉得这是伊朗代理人展开报复行动的第一枪。因为这个武装组织虽然之前也会对以色列境内目标发动袭击，但基本会选择以色列的基础设施，比如发电站或炼油厂等工业设施，从未对以色列的军事基地进行过打击行动，这还是首次。针对这种行为，不少人觉得此次伊朗所谓的报复行动可能会与之前进行的行动一样。利用伊朗支持的多个武装组织对以色列目标展开饱和式攻击，进而达成对以色列报复的目的。目前，外界已经推测了伊朗可能进行的报复步骤。首先，在这些受到伊朗支持的武装对以色列进行袭击的时候，伊朗可能会同步封锁以色列海上航线。然后呢，就是对格兰高地的以军阵地发动袭击。最后一步可能会在全球范围内对以色列的大使馆进行报复。不过，火力军觉得伊朗应该不会进行最后一步。反观以色列方面，由于担心伊朗的报复行动，以色列在4月4日发布一份声明。根据当前局势分析，以色列决定暂停国防军所有作战部队的休假，部队部署将根据要求进行持续评估。除此之外，以色列还征召预备役军人来加强防空。那么，伊朗会对以色列正面开战吗？火力军针对此事的看法只有一个观点，那就是外界此前想象的伊朗与以色列全面开战的画面。不太可能会发生。最根本的原因就是，现在的伊朗真的没有实力与中东小霸王决一雌雄。虽然伊朗与以色列相互之间非常敌视，再加上此次伊朗大使馆遭遇袭击，但从多个方面来看，双方全面开战在当前局势下是最不明智的，同样也最不利于伊朗的愚蠢行为。首先，伊朗没有全面开战的决心。哈马斯与以色列之间的冲突已经持续了半年时间。在此期间，黎巴嫩真主党、也门胡塞武装以及伊拉克伊斯兰抵抗组织都在积极介入，从外围对加沙地带给予一些支持。虽然这些组织都有着伊朗的支持，但在打击以色列境内目标的力度上，伊朗一直要求这些组织适可而止。而在今年二月份，伊朗高层与真主党高层会面时还表示，真主党对以色列的袭击行为是做得非常不错的，但需要保持尺度，不能为以色列将加沙冲突升级、为全面开战留下借口。除此之外，伊朗还叫停了一些针对美军的袭击行动，尤其是在伊拉克，这类袭扰行动几乎跟消失了一样。对此，美国媒体表示，根据中东一些情报来看，伊朗正在尽最大努力防止加沙冲突扩大和升级，以免造成不可挽回的结果。显然，伊朗在以色列问题上既要表现出坚决对抗以色列的态度，又在把握其中的尺度，以免掀起中东的全面战争。另外，以色列可不是孤家寡人，背后还是站着许多盟友的。伊朗与以色列开战，等同于美国开战，美国不会坐视不管的。而反观伊朗，背后有俄罗斯站台，但如今的俄罗斯还有自己的困境。
。尽管在乌克兰战场上，俄军占据着优势，使得如今的乌军只能陷入防御状态。但两年多高强度作战之后，已经让俄罗斯没有太多精力去介入中东的局势了。这时候就有人会说，伊朗在导弹方面的发展还可以，装备的导弹数量众多，单独作战应该是没有问题的。这种说法放在以前还有些信服力，但隔壁还有一个进行了两年多的俄乌冲突，在现代战争的高强度作战下，一个国家想要单挑多个国家几乎是不可能的。这里是指以色列与其背后盟友，就算是俄罗斯也不行。还需要各种盟友支持，更何况是伊朗了。伊朗想要开战，就需要先寻求到大国支持，没有找到靠山，那就只能忍一时了。除此之外，伊朗国内也存在许多问题，最突出的就是严重的通货膨胀。根据现有信息来看，伊朗的通胀率已经超过百分之五十，而这还是伊朗官方放出的数字，真实情况可能更糟。正所谓大炮一响，黄金万两，没钱的伊朗怎么会开战呢？如果强行开战，势必导致国内形势更加严峻。所以，综合以上信息来看，伊朗针对以色列的报复，只能选择以敌方武装组织袭击的方式。虽然规模不会很小，但与以色列开战是不可能的。你们觉得呢？胡塞宣言，四月四日夜间，也门胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞发表讲话称，从今年一月起。美英联军针对胡塞武装已展开了四百二十四次路上海上空袭行动，导致三十七人死亡、三十人受伤。本轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装针对九十艘美国、英国和以色列相关船只采取军事行动。过去一个月，胡塞武装进行了三十四次军事行动。阿卜杜勒·马利克·胡塞表示，胡塞武装将继续在红海、阿拉伯海和印度洋区域持续展开军事行动。三千瓦格纳加入车臣。据俄罗斯《论据与事实》网站四月六日报道，车臣领导人卡德罗夫在社交平台上宣布，有一名呼号为“拉吉博尔”的瓦格纳指挥官，带领三千名瓦格纳集团的战斗人员加入车臣的阿赫马特特种部队。德罗夫认为，这三千名瓦格纳士兵加入阿赫马特的决定将极大加强俄国防能力。据悉。这三千名瓦格纳人员近期就将在俄占领区域执行作战任务。人工智能似乎已经慢慢进入战争领域，用来协助识别潜在威胁的目标。今日，英国媒体报道，以色列军方已经将人工智能数据库运用在加沙战场，而这套人工智能数据库从未对外曝光过。以色列利用这套系统识别锁定了 3.7 万个哈马斯武装组织的潜在目标，并以此展开追捕行动。这套人工智能数据库被称为“薰衣草”。该数据库会在其中一个阶段利用人工智能。根据英国媒体的报道，薰衣草系统是由以色列国防军麾下的情报部门八二零零部队所开发。这是一支每年有五十余名计算机专家汇集计算机精英的小部队。以色列安保行业推出的新技术与软件，大多数都是出自八二零零部队，有点类似于美国的 NSA 与英国的政府通讯总部，是以色列国防军中规模最大的独立军事单位。被情报专家认为是世界上最令人生畏的网络部队，曾多次对包括伊朗在内大部分中东国家的网络系统。薰衣草系统创建了一个包含数万人的数据库，基本是哈马斯武装组织的低级成员。美国媒体表示，其实，在加沙战事早期阶段，以色列在针对哈马斯武装分子的空袭行动中就已经使用了这套系统。薰衣草系统可以快速帮助以色列情报分析人员针对大量可能的目标进行筛选。以色列军方表示，国防军识别军事目标的过程是由各类工具和方法组成，包括信息管理工具。这些工具主要用来帮助情报分析人员收集、优化从不同来源获取的情报。而薰衣草系统只是一个数据库，目的是交叉引用情报来源以及与哈马斯有关的武装分子的各类信息等。另外，针对每个目标，以色列军方都会进行评估，针对打击优势与预期附带的损害进行单独评估。如果打击预期附带的损害相较于军事优势过大时，以色列国防军就不会实施打击行为。与此同时，以色列仍在进行着进攻拉法的行动准备。不过，在四月五日，以色列总理办公室表示，以色列安全内阁已经决定立刻采取行动，批准开发三处加沙口岸，以便让更多的救援物资进入加沙地区，其中包括加沙南部的阿什杜德港、加沙北部的艾雷兹口岸以及海雷姆沙洛姆口岸。下面我们来看一下美军强化水下部队的最新消息。挪威武装增加
。据德国新闻电视频道网站4月5日报道，受俄乌战争影响，俄军已对挪威和其盟友国安全构成威胁，因此挪威决定在未来12年内将国防开支增加约 83%。其首相斯特勒表示。他计划在2024年至2036年增加 6,000 亿克朗（约合560亿美元）的国防开支。据其白皮书显示，挪威海军计划订购五艘新护卫舰、更多潜艇以及数架海上侦察无人机和直升机等。陆军则是将作战旅的数量将从一个增加到三个 n a s a n s 导弹系统的数量也将从四个增加到八个。武装部队将新增2万多名士兵，包括雇员和预备役人员。据挪威财政大臣维杜姆称，到2036年时，挪威国防开支将占国内生产总值的 3%。德国军改。4月4日，北约成立75周年，德国公布了自冷战以来最全面的军事改革计划。其国防部长皮斯托里乌斯表示，他已签署了一项命令，要自上而下重组德国军队，使其能更好地保卫北约领土。据了解，这次军改。主要指出，单一的作战指挥部将负责四个军种，网络战也将提升到与陆、海、空作战同等重要的地位，将使联邦国防军能够快速决策，并使德国政府官员和北约盟国及军事指挥部之间的关系更加明确和直接。据悉，制定改革计划的军事官员将有六个月的时间来实施计划。此外，皮斯托里乌斯还对外透露说，德国国防部还有一个关键要求。如果决定重新实行义务兵役制，联邦国防军要为此做好准备。自卫队和美军公用日本设施。据日本产经新闻四月六日报道，美日希望在十日的美日首脑会谈上促成日本自卫队和驻日美军的设施共用协议。目前双方正处于协调状态，预计双方会就美军在紧急情况下灵活使用日本国内的机场和港口达成一致，并将相应内容写入首脑会谈的成果文件中。报道称，推动基地、训练场等设施的共用，主要是希望增加联合训练，从而增强日本自卫队和美军灵活使用相同设施的互相协调能力。近日，美军宣布，海军已经率先安装磁流体推进器，号称史上最安静的推进系统，可以将美军核潜艇的噪音水平降低到难以察觉的地步，进一步增强美军在水下领域的优势。这套推进系统的运用将使得传统被动声呐等水下探测手段失效。目前，美军弗吉尼亚级攻击核潜艇“蒙大拿号”正在康涅狄格州的通用动力电船公司接受改装。不过，美军为了保密，之后会选择在内河进行测试。美军将在内河对其进行测试，以防止其他国家得到这套最先进推进系统的情报。磁流体推进器的研发可以追溯到20世纪60年代。1992年，世界首艘采用磁流体推进器的船舶开始设计。1999年，首艘投入使用的船舶是日本三菱重工和船舶与海洋基金联合会研制的“大和一号”。与传统机械传动类推进器相比，磁流体推进器的不同点在于，前者使用机械动力，后者使用电磁力。这种革新的推进装置没有任何活动部件，没有螺旋桨，没有驱动轴，同样呢，也没有密封件，只有磁铁与电流。磁流体推进器如同一条管道。运作的原理是让带电海水在通过通道时，利用强大的磁场时期向后加速喷射，从而产生推力。推进器的进水口安装在潜艇艇首，有点类似于鱼雷发射管，不过在尺寸上要更大，基于与潜射弹道导弹的执行差不多。一旦现代潜艇使用了这类推进器，便从根本上消除了因机械转动而产生的震动、噪音以及功率限制，而且可以在绝对安静的情况下以极高的航速航行。理论航速甚至可以达到每小时150节，这是任何机械传动类推进器不可能实现的。除了速度以外，磁流体推进器的运用对于传统的水下探测手段将是一个致命打击。由于水下探测手段非常有限，声呐是最普遍的反潜装备，这就使得噪音水平成为衡量潜艇性能的最重要指标之一。为此，各国海军想尽办法，尽可能的降低潜艇的噪音，包括为潜艇前身铺设消音瓦。为动力装置配备橡胶制成的减震基座，以此来缓冲金属应接处产生的噪音。同时，新一代潜艇还采用了复杂的泵喷推进系统，在提高推进效率的同时，大幅度降低螺旋桨与水流摩擦的声音。相比之下，磁流体推进器主要依靠电磁力，完全不适用活动部件，这就从根本上消除了因为机械传动而产生的噪音，并且还比泵喷推进系统的效率更高。
，外界将其称为理想的潜艇推进系统。美国的磁流体推进器项目是由美国国防高级研究计划局主要研发，直到2023年才对外披露。如果美国海军的蒙大拿号和潜艇进行相关实验取得成功，那么，新建的弗吉尼亚级以及 SSNX 项目的核潜艇都将采用这种装置。不过，磁流体推进器也有局限性。首先，按照当前的技术水平，超导磁铁的造价高昂，使得磁流体推进器的成本很高。另一个就是航速缓慢，因为磁流体推进器需要足够且持续的供电，才能产生足够强大的磁场。但目前也只有核动力船只才能长时间提供足够的电量。不过这一点在核动力潜艇上应该还是好解决的，所以以当前技术，将发电机产生的电力用于推动电动机，然后再驱动螺旋桨所产生的航速，远远高于磁流体推进器的航速。所以目前除了测试磁流体推进系统的传播以外，还没有直接运用的例子。所以火力军觉得，美军此次打算在弗吉尼亚级核潜艇上使用磁流体推进器，最主要的目的是为了降低核潜艇的噪音。虽然磁流体推进器的运用还处于起步阶段，但依旧可以为美军带来非常大的水下优势。完全静音的攻击核潜艇，就算航速慢一些，依旧可以让许多国家感到害怕。毕竟传统的反潜手段对其难以探测。关于伊朗与以色列之间的冲突，外界会不会放任中东局势不断升级？针对美军最新推进系统，其他国家又该做出什么反应？会不会导致反潜技术革新？对此，各位有什么看法？欢迎在评论区讨论一下。我是火力军，下期影片更精彩，再见。